നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കോടാനുകോടി പ്രേക്ഷകർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിനും മനപ്പുറത്ത് മടം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ സുസ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏവർക്കും എൻ്റെ ഈ എളിയ ചാനലായ മനപ്പുറത്ത് ജ്യോതിഷം ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ ഹാർദവുമായ സുസ്വാഗതം ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താങ്കൾക്കും സുസ്വാഗതം പൂരം നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വ്യാഴ മാറ്റത്തിലൂടെ പൂരം നക്ഷത്രത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്രാധാന്യങ്ങളായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പോകേണ്ടിയത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ആ പൂരം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം നോക്കുന്നു നോക്കുകയാണ് നല്ല സൗന്ദര്യവനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പൂരം നക്ഷത്രം പൂരം പുറന്ന പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സാമർഥ്യവും ഈ നക്ഷത്രത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ ഒരു വർഷം വിവാഹം നടക്കാനൊക്കെ യോഗമുണ്ട് സന്താനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഉള്ള യോഗമൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഒരേ സമയം പൗരുഷം ആജ്ഞാശക്തി തുടങ്ങിയ സ്ത്രൈണ ഗുണങ്ങളും ഇവരിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് പൂരം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വേണം പറയാൻ ഏ അതുപോലെ മാധുര്യമേറിയ സംസാരം നേതൃഗുണം ന്യായപക്ഷം ശരീരസുഖം അഭിമാനം മാന്യത എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷണത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും പൂരനക്ഷത്ര സ്വഭാവക്കാർ സഹൃദയത്വം ലളിതകലകളിൽ താല്പര്യം സ്വഭാവ ശുദ്ധി തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ട് അച്ഛൻ മൃദുല ഹൃദയരാണെങ്കിലും ഏ ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആജ്ഞാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ആഡംബര ഭ്രമം കൂടുതലാണ് മധുര ഭാഷണം വശ്യത ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം കൂടാണ് പൂരം നക്ഷത്രം ഏ പൂരം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ രാഹു ശനി എന്നീ ദശാകാലങ്ങൾ ഇവർ അന്നപൂർണേശ്വരിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഏ അതുപോലെ തന്നെ യക്ഷിക്ക് വഴിപാട് നടത്തുക വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന് വരുന്ന ദിവസം സവിശേഷ പ്രാധാന്യത്തോടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും മറ്റും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പൂരം പൂരാടം ഭരണി നക്ഷത്രം അനുജന്മ നക്ഷത്രത്തിൽ ആ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക അതുപോലെ ധർമ്മദൈവ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഋഗ്വേദത്തിലെ സൂക്തങ്ങൾ ചെയ്യുക ഐക്യമത്യ സൂക്തം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷ സൂക്തം സംവാദ സൂക്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ അവൻ പ്രാതരജ്ഞം പ്രാതരന്ദ്രവും ഹുവാമ മഹേ എന്നുള്ള ആ സൂക്തവും അതുപോലെ സംവാദ സൂക്തവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അത് അത്യുത്തവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത് തന്നെയല്ല പൂര നക്ഷത്ര ദേവത ആര്യമാവാണ് ഋഗ് ഋഗ്വേദ പരാമർശമായ ആദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ഈ ദേവതയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മന്ത്രങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യവും അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദോഷങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ മാറി കിട്ടുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും അത്യുത്തമാണ് അത്യുത്തമാണ് ഓ ആര്യംണേ നമ അങ്ങനാണേ ഒരു ഓം ആര്യൻ ആര്യംണേ നമ എന്നാണ് മന്ത്രം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല തിക്ത അനുഭവങ്ങളും മാറി നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നക്ഷത്ര മൃഗം ചുണ്ടലിയാണ് വൃക്ഷം പ്ലാസാണ് ഗണം മനുഷ്യ ഗണമാണ് യോനി സ്ത്രീ ആണ് പക്ഷി ചകോരമാണ് പൂരനക്ഷത്ര അതും ആ പൂരനക്ഷത്രക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ചിങ്ങക്കൂറാണ് അഞ്ചിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ശനിയുണ്ട് കേതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ പൂരനക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒരു വർഷം ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് പ്രശോഭിച്ച് പ്രശോഭിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയുണ്ട് ചില ശൗര്യം കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മനഃശാന്തി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഈശ്വര ഭജനം നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സംഭാഷണ മാധുര്യം കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ വാഗ്വാദം നടത്ത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥ കൂടാണെന്നാണ് ആചാര്യമതം പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്വാശ്രയശീലത്വം സഹായമില്ലായ്മ ഇവക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകടികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു വർഷം കാണുന്നുണ്ട് ശത്രുതാപരമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് വരാനും കർമ്മ
വളരെയധികം ദാമ്പത്യ സുഖക്കുറവിനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെയാണ് ഭാര്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ എന്നാൽ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഉദര സംബന്ധമായും വായു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയുണ്ട് വക്കും പ്രവൃത്തി ഒരുപോലെ കണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗൃഹം സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് നല്ല സമയമാണ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഭാര്യ സ്വത്തുക്കൾ കൈവശം വരാനോ മാതൃ സ്വത്തുക്കൾ കൈവശം വരാനോ ഉള്ള സാധ്യതാവസ്ഥ ഉണ്ട് ഭൂമിയോ വാഹനമോ സ്വന്തമാക്കാനും ക്രയവിക്രയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥ പിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് കാല അനുകൂലമായിരിക്കുന്നതിനാൽ മനോക്ഷേമത്തിന് ചില ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇടവരും സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളും രമ്യതയിൽ അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ കൂടുകയല്ലാതെ കുറയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂൽസിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയം കൂടാണ് സിംഗക്കൂറുകാരാണ് അഞ്ചിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് മന്ത്രസ്ഥാനം സന്താനസ്ഥാനം അഞ്ചാം ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് ബിംബസ്ഥാനം ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അഞ്ചാം ഭാവം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഒൻപത് ഭാവങ്ങളൊക്കെ ബിംബസ്ഥാനമൊക്കെ ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ആചാര്യമതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചില സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മനസ്സ് മനസ്സ് വിഷമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഉറ്റമിത്രങ്ങൾ ചിരിയോട് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ചതിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥാന്തരം കാണും കാണുന്നുണ്ട് മനസ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് സ്വത്തു വകകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കൈവശം വന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ ജനനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളോ അല്ലെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർ പൂരം നക്ഷത്രക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സന്താന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥ ഈ ഒരു മാ ഈ ഒരു വർഷം കാണുന്നുണ്ട് വ്യാപാരികൾക്ക് കാലം അനുകൂലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സന്താന ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചില മുതിർന്ന സന്താനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും തിക്തമായിട്ടുള്ള മോശഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശത്രുക്കൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയുണ്ട് രക്തങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു കള്ളൻ കയറാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥ വളരെ കൂടുതലാണ് ബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നതിൽ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് പൂരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പൂരം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൂരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭജിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബന്ധുത ഗുണം കുറയാനുള്ളതും ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് നീരസം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആഡംബര വസ്തുക്കളോട് പ്രിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന അർത്ഥമായിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ധനം ഐശ്വര്യം ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ലോട്ടറി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റി അടിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കുമെങ്കിലും അതിനെ കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥയുള്ളൂ കർമ്മരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടുവാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിഹാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അത്യുത്തവുമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എളിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ എളിയ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കിൻ്റെ നിശ്ചയമായ നന്ദിയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവാന്റെ കടപ്പാടും കാണണം